Saludos mi gente, saludos y gracias por la oportunidad y por estar aquí hoy con nosotros. Nos encontramos hoy domingo 13 de agosto, lo que es la segunda edición del Toyo Day, aquí en el complejo Villa Yoyeti en Barceloneta, que agradecemos a, a Wanda Soler, la, la alcaldesa de Barceloneta, ¿la? por llevar este evento, darlo a cabo y dar el permiso. Este, este evento no se celebraba desde antes de María de 2017, ¿verdad? vino el huracán, luego vino pandemia. Es un evento donde concentramos lo que son Toyota antiguo y moderno, ¿verdad? Un ambiente com completamente familiar donde se compite. Hay diferentes premiaciones, ambiente para los niños, kiosco, música en vivo, fomentar lo que es la unión, ¿verdad? la unión del pueblo y que todo el mundo ¿verdad? pase un día agradable ¿verdad? Y, y levantar la economía del país también, que, ¿verdad? que tan baja está. Ustedes no lo hacen desde el 2017. 17, antes de María. Y ahora en el 2023 volvieron a Volvimos hacer la segunda. Otra vez. Y aquí, aquí posiblemente aquí nos vamos a quedar en Barceloneta, porque lo que son las facilidades del municipio, como pueden ver, son facilidades nuevas y la alcaldesa es pro evento, baño y tenemos un buen, un buen espacio y mientras lo cuidemos, ¿verdad? Vamos a hacerlo aquí siempre en el complejo Villa Giorgetti, así que el próximo año darte cita a lo que es el Toyo Day edición número 2 y el año que viene ya estaremos en la edición número 3. Y me encuentro con Orlando de la página Azón de Fiebre. Orlando, saludos. Saludos a todos ustedes por allá. Estamos aquí en el pueblo de, de Barceloneta. Cuéntame, que, que vi tu maquinita. Oye, estamos aquí en el segundo Toyo Day, ¿verdad? Mi pana Gulli y Ángel Majero. Bueno, traemos hoy un Toyota Supra del 87 ¿verdad? Este, hice unas modificaciones de, de 7M, un sitio que hicimos a, a unos ojos de Z, eh, lo pintamos, hicimos unos ojos de lo que es eh, aro y en la caja, y lo estamos entrando hoy aquí en Toyo Day. Está bien lindo. ¿Cuántos caballos tiene? 451. 451 de la calle, tranquilito, para pasear sí, por ahí. Sí, eso es para si chocar, a una gallita de vez en cuando por ahí. Sí. Para las personas que quieran seguirte en la página, vuelve y repítala. Lo pueden conseguirnos en, en Facebook, en Azón de Fiere con Z, Azón con Z de fiebre y en Instagram, son de fiebre también. Bueno, aquí tengo una Toyota 7T, conocida como la Candunga. Esa Toyota era de, de mi amigo Tito, de Las Piedras. Fue construida completa desde cero. Este, lleva 11 años pintada desde noviembre 10 de 2011. Pues yo se la compré a él y la tengo esa adquisición y la tengo al día. Estuve observándole y la guagua está en óptimas condiciones. Si alguien está interesado en un vehículo como este, ¿se pueden conseguir? ¿Cuánto más o menos puede costar? Están en los 25 mil pesos más o menos ahí. Más o menos. Y es un, esto es un clásico. ¿Qué año es? 7.3. Eh, Ale, cuéntame, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos una Toyota 8.3 Pickup. Tiene motor 2JZ, este, forjado con Turbo Precision. Llevo alrededor de como, como 10 años con ella. Así con ahora con esta mecánica lleva como 4 hechas. ¿Qué te motivó a, poner, a hacer la 2JZ y la guagua? agua está nítida. Siempre fue mi sueño, desde, primer, desde que la tuve siempre fue mi sueño y lo logré, lo lograste como, como la quería. ¿Qué mensaje tiene para las personas que quieran, tengan un sueño como el que tú tuviste? Que trabajen duro y, y se puede, se puede hacer lo que uno quiera, pero que se trabaje. Llevo ya 22 años con el carro y el carro tuvo 27 años guardado. El dueño original que lo compró, pues el papá murió y lo dejaron guardado y 
nunca lo usaron. Y yo estuve insistiendo, insistiendo en que me lo vendieran, que hasta los cinco años me llaman para vendérmelo. Después que lo compro, pues se pintó, se lo dejé original, me dio con restaurarlo de nuevo. Y a los tres años vuelvo y lo restauro de nuevo y lo convertí en lo que es ahora. Está con motor este de Celica 22R. 2.4, tiene diferencial de Twin Can de disco, tren delantero de Twin Can, tiene cuatro butacas de Twin Can, hay carro digital completo, él es, 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 es programable, tiene aros de cable, lo dicen los, los famosos vikingos, está hecho old school completo. El equipo de música, old school completo también de la época de él, no es lo, lo que estás escuchando ahora. De por sí, sabes que este se montó 80 ojos total. Este es el único que hay ahora mismo. Hola, muy buenas tardes a todos. Soy María, eh, coordinadora de FIA 20 para un amigo Luz del Patio. Estamos aquí, ¿verdad?, en el día del, del Toyota, este, representando, ¿verdad?, nuestro grupo como tal. FRS 86 BRZ GR. Pues en las redes nos pueden conseguir como FA20 underscore PG. Las actividades de nosotros más bien son ruteos. No tenemos per se un sitio donde nos reunimos comúnmente, pero siempre somos de toda la isla. O sea, podemos una actividad en el este, una en el oeste, norte, sur, estamos en todos lados. Si alguno de ustedes tiene un FRS, un BRZ que quieran unirse a este grupo, ya saben dónde encontrarlo, que sería eh, las redes sociales FA20 underscore PG. Nos pueden conseguir en Instagram y en Facebook también. ¿Cuál es el grupo de ustedes? Eh, Puerto Rico MR2 Owner. Ya, el nombre lo dice todo, MR2. Cuéntame, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues está el cajito mío, que es segunda generación. Está el de Onix, que es primera. Este, el coloradito es otro segunda. Y el coloradito que está en lo último, que es el tercera generación, que es el último que salió. Ahora mismo, si las personas que tienen MR2 quieren unirse al grupo, lo pueden encontrar por Facebook. Sí. En la página Puerto Rico MR2 Owner. Así que cualquier persona que tenga un MR2, ya sabe, escríbanle a ellos para que así sepan cómo se reúnen, cómo es la dinámica de su grupo. Enséñame tu MR2, que veo que es japonés. Llevo como tres años con él y está básicamente de fábrica. Lo que tiene es aro, es turbo. Sí, es turbo, es original. Tu, es turbo original y es japonés, que el día está en el otro lado. Si alguna persona tiene algún sueño para cumplir, ¿qué tu consejo tú le das a los jóvenes que nos están viendo? Eh, bueno, nada, que luchen por él y lo que se propongan, que luchen por ello y trabajen para pa poder hacerlo. Me encuentro con Toyota Family Crew. Miren este equipo, ¿verdad? Esta familia que están juntas aquí en, en lo que es el Festival del Toyota, aquí en el pueblo de Barceloneta. Quería especificar antes de comenzar a, a preguntar, miren todos estos trofeos que ustedes ven aquí, todos estos trofeos se lo ha ganado el equipo junto, esto es un trabajo en equipo. Somos un grupo, llevamos seis años, somos del área de Naranjito, nos reunimos un sábado al mes Naranjito, eh, tengo un grupo variado de, de Toyota en el grupo y nos desean buscar en Facebook como Toyota Family Crew, son bienvenidos a formar parte del grupo, como pueden ver, son todos, son todos los trofeos que se ha ganado el, el grupo en varios años, llevamos seis años como club y aparte de ser un grupo, sabe, un club como tal, somos una familia. Ustedes hacen actividades también eh, benéficas, benéfica, que eso es algo, miren, para que, para que tengan el conocimiento, este equipo que está aquí de, de personas que tienen, están en este, en este crew, ellos todos se unen para hacer causas benéficas, también se unen para hacer lo que es las competencias aquí en Puerto Rico de los auto shows y ellos dan la milla extra totalmente familiar y esto es lo que tenemos que apoyar aquí en Puerto Rico y le agradezco mucho, eh, esto todo fue idea tuya o, o claro, hay, sí, es idea mía, es idea tuya, o sea que ya tú tienes una familia grande aquí, sí, somos ciento y pico, ciento y pico, sí. wow, o sea que esto es solamente un pedacito de las personas Exacto. que son, aquí hay una cuarta parte de lo que es el grupo, eh, en Facebook Toyota Family Crew, nos reunimos en Naranjito un sábado al mes, bueno aquí tenemos este, pues, el, el corrillo completo de Team Family representando el pueblo de Arecibo, tenemos el, parte del team aquí presente, hacemos todo tipo de actividades como boda, quinceañera, Despedida de soltero, nos pueden encontrar en la página de Facebook y en Instagram como Team Family. ¿Ustedes se reúnen algún día de la semana en algún pueblo? Nos estamos reuniendo siempre en Plaza del Atlántico, en Arecibo. Un sábado sí y un sábado no. Somos un team de. Pues, no, todos, todos los 
mezclado, no se distingue por, por carro ni nada, tú puedes venir con tu familia, porque la palabra lo dice, Team Family. Así que no familia. específicamente son carros Toyota o son carros... Cualquier tipo de carro. Familia. Desde más podrido hasta más nuevo. La, la, se acepta todo tipo de carro. La cosa es hacer una unión y pasarla bien. Logramos obtener varias entrevistas, como vieron, a las diferentes personas que tienen un sueño, tenían un sueño, el cual lograron o están cumpliéndolo y ya escucharon los mensajes de ellos. Recuerden apoyar estas actividades que son de pueblo. Así que gracias a todos por el apoyo y nos vemos en la próxima. Y tienen un grupo, los cuales... ¿Cómo era que se llama el grupo? Mamá? Por culpa de ese, ¿no? Apoyen la página de El Super Rafa, un hombre que se dedica a buscarlo de aquí. Gracias a ustedes por seguir El Super Rafa. Y todos los detalles los tendrás aquí con El Super Rafa. Rafa, Super Rafa.